子汉，立刻把裘一帆收押大理寺候审，请吧。贾少卿，一帆还没有做出解释，你就要把他收押入监，大理寺办案，什么时候变得如此草率？对呀、啊，谁敢动我义弟裘一帆，先杀了我常振峰！长帮主，长帮主，长帮主，长帮主，我去把他追回来，我会给大家一个交代。不用了，严大人，裘一帆。逃不出我的一根线。常帮主，立刻封锁天威堂。是是。小姐，张燕姑娘的事情已经安排好了。我想狄仁杰是不敢跟你碰面，我们还是不要多管闲事，赶紧走吧。不，狄仁杰已经来了。裘一帆，就是引出狄仁杰的鱼儿。求堂主请留步，我家大大有礼相赠。滚开千万不可，手下留情啊！此人杀害我好姐妹王昭燕，血债血偿，是江湖的规矩。姑娘，长安城乃天子脚下，王法之地，岂可滥用私刑啊？哎，狄仁杰，你来的正好啊！方才的事情，你都看到了吧？哦，晚上刚刚正好在案发现场的旁边的酒馆喝酒，目睹了这一切。啊，那真是太好了。蒋少卿，这位就是我跟你说过的汴州判佐狄仁杰，此人智慧过人，我相信他一定能查出王昭燕的死因。啊，下官参见蒋少卿。你就是凭机智斩杀萧朝天的狄仁杰？嗯，好。既然严大人极力推荐，本少卿。也乐得旁边轻松，狄大人，请吧。狄仁杰，那王昭燕究竟是谁害死的？不知道，但我却可以证明，裘一帆不是杀害王昭燕的凶手。不过，严大人，您真的希望我这么做吗？为受害者洗冤。不是，你一直坚持做的事吗？好，仁杰就来证明裘一帆不是杀害王昭燕的凶手，为受害者洗冤，请给裘一帆松绑。
，这位姑娘，这里已经被我们包围了，求一番无路可逃，你还是先把他放了吧。秋兄，我早就说过我是来送贺礼的，怎么样？没事吧？狄仁杰，你真的可以证明，王昭燕不是我杀的？当然可以。谋杀呢是需要有动机的。天威堂的招牌虽然是百年金漆，但是近两年来接连失窃了几批贵重货物，使他的生意一落千丈。相反，王昭燕的大哥王浩德贵为大理寺少卿。深得皇上的信任，前途不可限量，所以裘一帆可以靠着这门亲事扶贫七贵，根本没有杀死王昭燕的理由。你说，是也不是？你不回答也可以。墨云，喝酒去吧。狄仁杰，等一下。没错，天威堂的生意的确不如从前，所以王昭燕就是我裘一帆用来生金丹的补剂，我根本就没有杀他的动机。既然两家联姻，京城的大小商铺为了一尽情谊，便从大清早就开始燃放鞭炮，无论是大街小巷，还是王裘两家的门前街道，都铺满了厚厚的鞭炮碎屑。所以，谁曾在大街上走动，到过王昭燕的家毒杀王昭燕，谁的鞋底必定沾满了鞭炮碎屑。不信的话，大家可以看看自己的鞋底。快去！嗯，果然如此。既然裘一帆从来没有离开过天威堂，那他的鞋底必定没有沾上鞭炮碎屑。小兄，抬起你的左脚给大家看看。狄仁杰，一帆之前和我们一起到天威堂的门口。等候王昭燕的花轿，他的鞋底沾了鞭炮的碎屑，也是有可能的。对，也有可能，也有可能，但也有可能是到王家下毒时，在街道上沾上的。哦，也有可能啊。狄仁杰，你再想想，还有什么办法可以证明我没有杀人？啊，我正在想，正在想。等等，虽然我不能证实。裘一帆没有到过王昭燕的家毒杀王昭燕，但我却可以证实他午时之后身在何处。裘一帆，抬起你的右脚给大家看一看吧。墨云，嗯，你的鼻子最灵，闻一闻，告诉大家这是什么？我是你的书童，又不是你的小狗，为什么要修人家鞋底啊？这是马粪，我在这里都能闻得到。看着湿润的程度，还是新鲜的马粪。天威堂后院有个马厩，想必裘堂主刚刚去过那边吧？当然去过，这不就是喂马的草料吗？如果我猜的没错，裘一帆在午时的前后，王昭燕的喜轿未到达天威堂之前，他就一直身在马厩之内，是也不是？是，你肯定？我肯定。无事之后，我一直待在马厩，没离开过，一直到未出吉时，我才返回天威堂。所以，我根本不可能到他家去杀人。那你待在马厩整整一个时辰干什么？你不回答我的问题，又怎么可能摆脱嫌疑呢？你是不是在马厩约了人？是，女人，你别闹了好不好？如果不是女人
，你的衣衫上为什么会有胭脂的痕迹？这不是胭脂，这是水痕。这不是水痕，这是泪印。女人伏在男人的身上哭，胭脂沾到了衣衫上，被泪水所化，便变成了泪印。一个男人在成亲的前夕，会面对三种女人的眼泪：第一遍是慈母欣慰的眼泪，第二是未过门的妻子欢喜的眼泪，第三便是旧情人伤心的眼泪。前人求兄的父母早亡，妻子未过门便死了，所以这泪痕，应该就是你旧情人所留下的吧。一帆，大婚之日你私会旧情人，你太不应该了。啊、严大人，请息怒啊！试问江湖中人，谁没有点风流韵事？这也难怪求兄了。没错，我是在马厩私会我的旧情人。可是严大人，我是为了维护他的名节，才没有说出实情的。好，求兄果然是重情重义之人。人家差点哭出来了。狄仁杰，既然事情已经水落石出了，是不是现在就能证明我不是凶手？现在还言之过早吧？你的旧情人怀了你的骨肉吧？你胡说！狄仁杰，我现在不需要你帮忙了。我从来没有说过要帮你，我只是说要证明你不是杀害王昭燕的凶手，为受害者雪冤。要不是你的旧情人怀了你的骨肉，你怎么能狠心杀死他呢？没有杀人，你拿出证据来！这证据就在。停！严大人，请你相信我，我真的没有杀人。你一路扶持我到现在，我才有今天。我怎么可能做那种不仁不义之事呢？严大人，这可是一尸两命啊！证据呢？这证据就在裘一帆的剑上。墨雨，你的剑上为什么会有未干的血？你教我如何是好？我肚子里怀的是咱俩的骨肉。我不能失去他，我也不能失去你，一帆，咱俩干脆离开长安，去什么地方都好，我这一生都跟定你了。可是，如果现在就离开的话，我。喜糖去死在他们面前裘一帆，你的确不是杀害王昭燕的凶手，只因为你误食之后，正在杀害你的旧情人，以及他肚子里未出世的孩子，埋尸天威堂马厩之内。胡说，我没有杀人。那你马上跟我到马厩去，我敢肯定你的旧情人尸体还在。不用了，抬进来。刚才蒋大人派我们去马厩查看，果然发现这具女尸
，死亡不到一个时辰，尸体尚有余温，且有身孕。瞒不过狄仁杰的事情，又怎能骗得了蒋浩辰呢？没想到初见蒋少卿，就在你面前献丑了。闻名不如见面，狄仁杰果然机智过人。你想，你想。宁香，妹妹啊，妹妹，妹妹，你死的好惨呐、啊！邱一帆，我恨你是结拜的兄弟，你竟然做出如此猪狗不如的事情，我跟你拼了！张振峰，我一定还你妹妹一个公道。来人啊，来来，把他带走。一凡，你不需要这么看着我。从以前你就告诉我，做人要光明磊落。如果我不杀了这个女人，我怎么继续光明磊落？你带走，且慢！哎呀，堂堂成了帮帮主，怎么哭得跟个孩子似的？你是江湖中人，要给妹妹报仇，就要依照江湖的规矩。什么江湖规矩啊？跟裘一帆一战定生死，让他血债血偿。常振峰与裘一帆的武功相差太大了，你这不是让他送死吗？要报仇，不就要做好死的准备吗？这不就是江湖吗？蒋少卿，可否破例一次，让他们江湖的事情，江湖聊？严大人，你意下如何？蒋少卿，裘一帆已经杀人犯案。公事公办，本官不便多言。好，我也想知道你葫芦里卖的什么药。本少卿就破例一次，只要你裘一帆能杀了常振峰，我就答应将你无罪释放。多谢蒋少卿，墨雨。裘一帆，你可愿意接受常振峰的挑战蒋少卿，是不是我杀了常振峰，官府也不会追究？当然，一切依江湖规矩行事。没想到我身在江湖，杀了人，还能逍遥法外。狄仁杰，谢谢你送的这份大礼。送佛送到西天去。好，现在就让我给你们俩作证。我数三声以后。你们就拔剑开战吧！一、二、三！啊
说过我是为受害者洗冤的家人的嘱托，狄仁杰，做得好。决定了，把长乐帮送给你。我要你长乐帮干嘛？我会公告江湖。从今天起，狄仁杰就是长乐帮的帮主，长振峰参见帮主。我是受朝廷俸禄的，怎么能当什么帮主呢？从现在开始，振峰的命就是帮主的。还有我常振峰送东西不要的，你给我站住！小姐，我们也走吧。看来狄仁杰并不想见你，会见的。狄仁杰是个聪明人，聪明人就会自寻烦恼。就成这样了，终于摆脱常振峰的纠缠了，这甩掉常振峰，比对付裘一凡还费劲。王大哥，这事情还没查明白，你怎么就放火烧尸呢？慕容清说，蛊毒除了用火烧之外，根本无法去除。会继续疑惑，所以我不得已而为之。任杰，现在大家都在猜测，说是因为昭燕不满我逼着他和裘一帆成亲，才会服毒自尽。但是因为实在太讨厌裘一帆，所以才会嫁祸于他，想把他拉入地府。却没想到被你误打误撞，被长宁香洗雪沉冤，也算是天意。昭燕任性刚烈。这样做也是有可能的，但这件事还是有太多的疑点。难道王大哥就不想查明真相吗？想，当然想。只是最近公事私事实在搅得我精疲力竭，觉得有些累了。赵燕之死确实是有很多的疑点，但是眼下朝廷更有一件大案，让我和蒋浩辰非常苦恼，所以赵燕之事，还是等侦破了这件案件之后再做调查。王大哥和蒋少卿合称长安两大神判。文武皆绝，什么样的案件可以让你们俩头疼？不知小弟可否帮忙？我当然希望你能够帮我，但是这个案子牵扯到皇室宗族之秘，实在是不便外泄。就为狄仁杰破例吧，王大人，节哀顺变，感谢二位大人的关心。刚才蒋大人。何出此言
。眼前这件大案，你我联手都没理出个头绪，实在枉为大理寺少卿。因此，严大人提出建议，说让狄判佐加入调查。凭着他过人的智慧，说不定会有突破，也不一定。嗯，不知道王大人。意下如何？既然蒋大人如此说去救王大人！救人呢？小姐，上车吧。小姐，狄仁杰是个寡情的人，我劝你还是不要再想着他了。我想什么与你无关，别忘了，我是小姐，你是奴婢。哎呀，小姐。这次到长安城，我已经陪你做了很多大胆的事儿，都不知道怎么跟姑姑交代。姑姑最不喜欢狄仁杰，平时你还要跟他见面，那我真的很难。谁敢挡路？我要慕容清跟我走。王浩德大哥受了重伤，谁下的手？我。我,我已经用玄丝神针为王大人保脉续命，接下来为他做好止血，免得血脉一通，血流不止。蒋大人，究竟发生了什么事？今夜。王大人把自己反锁在了感业寺的普世殿中，无声无息，直到我跟狄大人赶至，推开殿门才发现。王大哥，王大哥，坚持住，人间来救你！王大哥，坚持住啊！墨云，拔剑，拔剑干嘛？请王大哥的手，七万斩下，快，来不及了。啊！蒋大人，墨雨，王大哥就交给你了。嗯、大人，感业寺的官兵已经全部都死了，他们都是自己把自己给掐死的。不会真的有鬼吧？传我令下去，立刻封锁城门，擅自出入者斩。另外再派三万士兵去巡逻长安城，一旦发现可疑人物，立刻收监。是。狄仁杰，你总算亲眼见到了。王大人的性命总算是保住了，但是王大人的气血滞行太久，伤了三阳经，断了阳维脉，能否醒过来还是未知。活着就有希望，王大哥是个铁汉，定能熬过去，这我不担心。慕容姑娘，你相信人可以掐死自己吗？不信
？难道是我冤魂索命？我狄仁杰从来没见过杀人的鬼，只见过杀人的人。但无论他是鬼还是人，我定会把他抓出来，还王大哥一个公道。蒋大人。可否带我去看一下守卫的尸体？请。外面还有很多跟这位死状一样的尸体，这的确是被人掐死气绝的迹象，但是又是如何做到的呢？银针，是。任杰兄已经用银针测试过了，他并没有中毒。青山流水一份，是。要我相信他们自己掐死自己，我宁愿相信他们全部都中了毒。这青山流水是我们药王山庄的秘方，如果血中有毒的话，这青山流水便会变成绿色，毒性越强，色泽越深。你问问他，这还要过多久才能变色？我狄仁杰从未见过一种毒药可以让人自己掐死自己。他应该已经听见了吧？我说的话他听不见，你说的话他才听得入。慕容姑娘，为什么有人说的话你会听不入耳呢？有些人的话，我就是没兴趣听。不用我重复了吧，墨雨，拿一个白瓷碗来。哦，把这个什么青山流水的给我，小姐果然是中了毒，只是毒性轻微，色泽不深。你跟他讲，既然毒性这么轻微，既然毒性这么轻微，是怎么毒死人的？而且又如何同时向这么多人下毒？你是不相信我的话？是他不相信你，我是不相信有这种毒。走，青子，蒋大人说的对。毒性如此轻微，怎么能让这么多人同时中毒呢？他们虽然都中了毒，却并非死于中毒。是蒋大人说的，还是你狄仁杰这么想？是我这么想的。况且王大哥身在普氏殿中，守卫却在殿外，为何会同时中毒？这根本不可能。凶手不惜大开杀戒，一定另有目的。还记得王浩德大哥曾经说过：“惨关联重大吧？”我有一个预感，还会有人会因此案而牺牲。我不相信这个女人。为什么？女人的直觉，虽然说她可能不是凶手，但也绝对不是个简单的女人。证据啊，慕容小姐，其他凶手不是凭直觉的。两件凶杀案都闹到他的头上，普通女人早就一哭二闹了，怎么可能还像他那样，在你们面前言笑嫣嫣、娓娓详谈呢？就是因为他根本没有杀人，所以他半夜敲门也不惊。我的话还没说完呢，这个女人最厉害之处，就是能够把初次见面的狄仁杰服服帖帖的收为己用，为他顶撞大理寺少卿，光是这一手段。就已经很厉害了
，你这话说到哪儿去了？我只是认为武媚娘不是凶手，所以才为她说话。你说武媚娘不是凶手，证据呢？不会是光凭直觉吧？我会找到凶手，找到杀人的方法。我说了，是毒。世间根本没有让人自己掐死自己的毒。你的说法，我完全不接受。这只是你孤陋寡闻罢了。慕容宝，我们走。慕容姑娘去哪儿？与大人无关。长安城已经进入戒严状态，所有的城门已关闭。你劳累了一晚，不如早点回去歇着。浩辰，这就命人送你们回客栈。我要是想离开长安城，自然会有我的方法。只是现在心情突然不错，想去西市逛逛，买一点女人家的饰品，不用蒋大人操心了。他在吃醋，别说你不知道啊！现在速速去办，明白吗？嗯。你主仆二人劳累了一夜，我在天善居设了一桌酒菜，不知两位可否赏面？这提议不错。狄仁杰，是你叫墨雨带其他人去保护慕容清的吗？你可知道这样做的后果？这扇门有点古怪啊王浩德大哥之所以拿着这个小锤，就是为了寻找这个密门。你看，依这里的灰尘状况来看，这扇门应该很多年没有人打开过了。在这个桌上放着三个圆柱体的物件，现在已经不知所踪。这地上的半个鞋印，也不是王浩德大哥留下来的。依这里的灰尘状况来看。这里面最近藏过人，大有可能是普世殿的连环凶案的凶手。你是说王浩德来到普世殿，是为了与藏在这里的凶手见面？如果他们是约定好的见面，王浩德大哥为什么要拿着这个小锤去寻找凶手躲藏的地方呢？实在是想不通，一切一切发生在普世殿的事，背后一定有一条神秘的线，我们还没有抓到。只差这一条线，那你就得赶快找到这条线，否则时辰一到，在仙药炉守着的那些江湖兄弟，通通得死，甚至满门抄斩。<笑>你忍着累不累呀、啊？还馋不馋？真是太香了！大口大口，大口大口喝！哎哎哎，香不香这酒？香。嗯，闻一闻我就醉了。<笑>你就为了一个连话都不跟你讲的慕容清，要牺牲这么多条性命，值得吗？现在站在仙药炉前的人。都是分布于五湖四海中的江湖人。朝廷如果敢动他们一根毫毛，就是与整个江湖作对。即便是朝廷不出手，江湖也会找朝廷算账。还有，狄仁杰虽然朋友不少。
但还真找不出来这么多人。今天站在仙药炉前的人，都不是人杰叫来的，而是来报恩的。药王山庄对江湖有恩，崇高地位至今不变，就是因为江湖中人有仇必报，但也有恩必还。这也许就是朝廷和江湖之间最大的不同之处吧。所以我狄仁杰要保护的，不是慕容清，而是有恩于江湖的药王山庄后人。狄仁杰，你可别忘了，你是官场中人，你现在使用江湖的力量来对抗朝廷啊，这是犯上的大罪。一旦追究起来，不仅功名不保，还会人头落地。若真要追究，恐怕不止追究我一个了。试想，为了捉拿一个慕容清。竟弄得整个长安大乱，朝野敌对，后患无穷，想必皇上也不愿意见到。怪罪下来，蒋大人和大理寺上下，恐怕也会受到牵连吧。狄仁杰，你是恩将仇报，威胁我吗？不是威胁，是想大人再帮我一次。如果没有大人的帮忙，仁杰无法证明慕容清的清白。一是你放弃捉拿慕容清。我定会助你把普世殿的案件查个水落石出，否则，你就跟我一起查，或许，有奇迹出现也未定。你就这么肯定？不是慕容清所为吗？一定不是。哎，他就算有我帮忙，也未必能创造出奇迹。蒋大人，我想静一静，换个环境透一口气，或许对找出证据能有帮助吧。快没有时间了，所有的证据跟物证都在这里，都记在这儿了，只是太乱了，还理不出头绪。姐，是谁在外面这么吵啊？问问不就知道了吗？谁在外面这么吵？啊，回慕容姑娘的话，呃，外面来了一大帮官兵，已经把仙药炉团团围住，说是姑娘和王浩德兄妹之死有关，不出半个时辰就要进入仙药炉捉拿姑娘。呃，我是常振峰，奉帮主狄仁杰之命，前来保护姑娘的。啊，呃，外面还同时来了一大帮呃江湖人士，他们都是自愿来的，自愿前来保护姑娘的。小姐，狄仁杰的情，我可不领，让他们全部都滚。小姐，这事已经越闹越大了，要是让姑姑知道，又想让我解雇你是不是？要来要去，我自己做主，任谁也别想留住我
，还是毫无头绪吗？狄仁杰，要不你现在跟我去仙药炉，劝慕容清跟我回大理寺，我保证，绝不为难他。我就要去执行任务了，没有时间再犹豫了。你去吧，我还要继续留在这里调查。时辰已到，难道你不管其他人的死活吗？我还是那句话，保护慕容清是他们自愿的。如果你现在带走慕容清，他们定不会答应你。我是官，捕捉嫌犯是我的职责。还有狄仁杰，我很羡慕你。如果有机会，真想跟你大醉一场。可惜，可惜啊！心情。有些问题明明简单，答案就在眼前，是因为人的心想的多了，才变得复杂难解。官府办事，闲杂人等一律退让。蒋大人，我知道我家大大十分尊重你，故还是想先求你。慕容清在王氏兄妹一案中，虽然嫌疑最大，但证据尚未确凿，不知可否网开一面，暂缓扣押呢？非常事件要用非常手段。慕容清不是个平凡的角色，倘若今日没法抓到他，他日要想再抓他便更难。那为了完成任务，只好得罪了。动手！动手！大胆！幸好及时赶到。蒋大人，我终于想通了，也找到了。真的，大大，你想到什么了？已经没时间了。我们一直想不通，为什么昨天晚上我们打开普世殿大门的时候，王浩德大哥看到我们，就撞到殿内一塌糊涂。不是，可是这件事情跟慕容清他是不是凶手有什么关系啊？大有关系，因为王浩德看到我们，不是为了逃跑，而是为了尽他最后一口气，保护他这一生最重要的人。他撞到殿内一塌糊涂。就是为了掩饰这个孤家寡人，能让他尽最后一口气去救的人只有一个，就是王昭隐。这个耳环，就是王昭隐的。王昭隐并没有死，而且
他还在王浩德遇害的时候，同时进入过蒲氏殿。这是什么味道？从药店里飘出来的。不是，你们怎么了？谁叫你们逼我逼得这么紧？要是多给我点时间，我一定能够将捏死我的温柔配置成功。捏死我的温柔，就是毒害御医和王浩德的毒药吗？真是抱歉，让大家受苦了。但是为了查清长安城的离奇命案以及还自己清白。不得不让大家大胆试药，让大家受惊受苦，还请各位原谅。啊，那个慕容小姐就不要客气了，啊，本来我们大家伙是要拼了命的来，来，呃，拼了命的来保护你的，啊，呃，这点小小的痛苦，哎呀，算得了什么呀？谢谢各位。此恩此情，慕容清铭记于心。蒋大人，我买下这间药铺，就是为了要证明，普世殿的离奇命案，跟一种奇毒有关。请问蒋大人，现在是想押我入狱呢，还是想知道案情的线索？大风，去把朝中的严大人。带进感音寺内。我在朝中也有所耳闻，朝廷并不愿意掀起江湖和官府的纷争，但是如果江湖要包庇真凶的话，朝廷。也一定不会放过。人，不是我杀的，江湖和朝廷的纷争我也管不了。我此次只为药，一种可以使人自杀的毒药，对于慕容清而言，也算是一种挑战。幸好你失败了。哼，那也比有些人光说不做要强。慕容姑娘，我家大大做的可多了呢。要不然，刚刚朝廷与江湖的对峙，孟雨怎么会出现在外面呢？是啊，狄仁杰，刚刚你找到那只耳环呢？证据是你找到的，人自然也要你审。我蒋浩辰是大理寺的少卿，不再当你的传话筒了。蒋大人。有些人的问题，我未必会答，也未必愿意答。那浩辰只有不顾一切，把你带回大理寺。慕容姑娘，人家相信你不是凶手，你未必会答的，叫人家来猜。你未必愿答的问题，可以不回答。你只要回答，你可以，和你愿意回答的问题就是。让我们现在重新梳理一下这件事。这个耳环是我在这普世殿找到的，是王昭燕婚礼时佩戴的。他跌出喜轿的那一刻，任杰看得清清楚楚，想必也躲不过蒋少卿的一双慧眼。慕容清，我问你，王昭燕的死？究竟是怎么回事？他是我杀死的，但
也可以说，是我救了他。一个月前，王昭燕来药王山庄找我。恭喜你啊，昭燕，天威堂是个好地方。我还听说，裘一帆是个很英俊的人呢。亲姐姐，求你救救昭燕吧！这里只有你可以救我。如果你不答应我，我就只有一死了之。昭燕，有什么事情你尽管说，能帮的我一定帮你。亲姐姐，我根本就不想成婚。那个裘一帆，我见过。不管别人说他怎么好，可是他在我眼里，就是一文不值。为何，青姐姐？我真的不想成婚。昭言已经有心上人了，你比我更知道，这里再大，也只能容得下一个人。青姐姐，这门婚事不是我选的，都是我哥哥逼我的。我求你一定要救救昭言。你让我如何帮你？我只要你让我死。王昭燕希望我帮助他假死，他便可以和他自己的心上人远走大漠，再也不会中原。于是我便四处寻药，帮他制成了可以假死的苗蛊之毒，然后亲自为他圆谎。羡慕他。王昭燕中的是蛊毒，会传染他人，不宜留在人多之处，尽快把人抬走吧。慕容宝，是。把王昭燕小姐的尸体，小心移到后园无人之处，千万不要揭开布幔。十丈之内，生人勿近。没事了，昭燕姑娘。那，那女尸怎么办？这尸体是昨天疾病死去的，我家小姐把她买了下来，不会有问题的。谢谢，也替我谢谢你家小姐。嗯、你赶紧走吧。我只是帮了昭燕这个忙，后面的事情，我便一概不知了。后来，王昭燕根本就没有去到大漠。却来到了普世殿，依他的武功，想要躲过守卫非常简单。可这普世殿的钥匙只有两把，一把在武媚娘手里，还有一把在皇宫。那这王昭燕又是如何进到这普世殿之内的呢？好，我们先来总结一下这个问题。首先。王昭燕在假死之后，为什么要来到普世殿呢？他是怎么进来的呢？假设王昭燕一直躲在密室中，他又是怎么知道这个密室所在？这密室中到底藏着什么秘密？还有，王浩德为什么来这里寻找王昭燕？王昭燕是否又真的杀害了王浩德？还有御医方太极，是否也是王昭燕所杀害？还有一个最重要的问题：假设王昭燕就是凶手，她为什么要嫁祸给武媚娘？你们进入普世殿时，可曾见过王昭燕？就算是她能进来。又是如何逃出去的呢？我们进来的时候，殿门紧闭
，除了王大人之外，就只有我们三个。也许赵燕为了掩人耳目，换上了守卫的装束，在我们打开店门的时候，她躲起来，趁冷逃走了。我们当时都在救人，就没有注意到。就算是他能躲过你们的眼睛，可是为何不会中毒呢？除非，就是他下的毒。慕容姑娘，这个毒究竟怎么回事？我刚才说过了。这毒的名字叫“捏死我的温柔”，是世间至奇之毒。捏死我的温柔，我怎么学医这么多年，从来都没有听说过？只能怪你学艺不精，心中只有功名。传说在几十年以前，有一名奇将叫洛红尘。他对各项工艺、天文地理无一不精。所谓“匠心独运”这四个字，再配他不过了。洛红尘一生最伟大的成就，便是红尘六绝。没有人真的知道这六件作品是什么。随着他的死去，六绝便随之消失。同时消失的还有他的后人。但我曾听姑姑说过，六绝之一，便是天下至奇之毒——捏死我的温柔。严格说来，捏死我的温柔只是由两种普通药物混成，一种令人喉头生出火烧之感，另一种令人双手肌肉突然收缩，任何一种都不能致命。且所用之药材，就是普通药店都能买到，所以，我才能即刻炼药。但，却不能像洛红尘那样，化腐朽为神奇，把用药分量和药发的时间。掌握的出神入化。第一种药，现在喉头爆发一阵剧痛，就在中毒者双手下意识捂住喉头之时。雨衣。第二种药，及时发作，令双手手臂肌肉迅速收缩收紧。于是，雨衣。便出现了饿死自己的诡异情景。但最恐怖的是。捏死我的温柔，是以一种特殊方式提炼的药物结晶，遇风即化成无形，且随风流动。中毒者不出半炷香的时间便会毒发，而小小的一点进入风中，便足以让数十人中毒。所以它一直存放在竹筒之中，并以铜油浸泡，阻止与空气接触。既然他毒发需要半炷香的时间，那方玉一很可能在进入普世殿，等待武媚娘来之前就已经被人下了毒，所以武媚娘一定不是凶手。这样解释也未尝不可，但浩德兄进入普世殿一个多时辰之后才毒发，这又要怎么解释？这地上的污迹是什么？是桐油。如果是这样，那一定有人在大殿内放毒。会是王昭燕吗？这有可能。但浩德兄出事时，殿门是紧闭的，外面的守卫又怎么也会中毒？此刻也是大门紧闭，大家有没有感觉到气闷？蒋大人，请命人拿一个发讯号的烟弹过来。好大家注意看看四周，有没有红烟冒出
，这里有红烟。看来普石殿内是有通风的通道。捏死我的温柔，就是从这里飘出来的。捏死我的温柔，果然随风而动，沾者即死，恐怕会大事不妙。哎，狄盼佐，此话怎讲？试想一下，要是有人站在京城的顺风之处，将承载着捏死我的温柔的竹筒打开。那京城会怎样？长安城便会成为鬼域。若毒气飘至皇宫，那便是大唐社稷的灾难。大风，啊，立刻赶回大理寺，通缉王昭彦。他身上极有可能携带剧毒毒药，若他敢反抗，立刻格杀。嗯，蒋大人。毒药可能不在王昭彦的身上，而且此案尚有诸多谜题未解。如果杀死了王昭彦，恐怕会让一切线索中断。狄盼佐，现在普石殿一案已牵涉到我大唐社稷的安危，接下来就交由朝廷和蒋少卿全权处理吧。你的职责已尽，其他的不必再理会了。严大人，人家做事向来有始有终，从未中途放弃过。狄盼佐。是非得已，不要再执着了。那，把王大哥交给任杰来照顾吧。等他苏醒后，我问清事实便会离开。任杰兄，王少卿自有御医会照料，你不必担心。严大人，当初让任杰协助查案的正是大人，而如今到了关键时刻，大人却让任杰请辞，亲属任杰办不到。如果人家猜的没错，大人要捉拿王昭彦，不但是为了社稷，也是为了帮助武媚娘洗清罪行。为了不让她两日之后被火星烧死，好向皇上交代。